नमस्कार कंगना जी मैं नोनी जैन नमोगढ़ चैनल से जैसे कि आपने एक लीडिंग लीडर का रोल प्ले किया है जयलिता मैम का जो कि छह बार तमिलनाडु से प्राइम चीफ मिनिस्टर रह चुकी है तो आपको क्या लगता है कि ये चीज मेल ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट कर सकती है क्योंकि हम एक मेल डोमिनेट सोसाइटी में रहते हैं या कहीं ना कहीं मेल माइंडसेट को चेंज करेगी कि हाँ महिलाएं कहीं भी और आदमियों से कम नहीं है आगे ही है देखिए तलाइवी में ये चीज बहुत अच्छे से प्रदर्शित होती है कि जिनको सबने सोचा कि वो कभी राजनीति में नहीं आ सकती या इस लायक नहीं है जो एक पूरे इतने वॉलेटाइल स्टेट को संभाल सके वो एक नहीं दो नहीं तीन बार चीफ मिनिस्टर रहती हैं और उसके साथ ही मैं ये चीज जो है कि औरत और पुरुष के बारे में कम और इससे ज़्यादा एक स्त्री सशक्तिकरण के बारे में ज़्यादा है ज़रूरी नहीं है कि, कि पुरुषों को नीचा दिखा के ही एक स्त्री का सशक्तिकरण हो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तलाइवी में जो उनके प्रेरणा के स्रोत बताए गए हैं श्री एम जी रामचंद्र एम जी आर वो एक पुरुष होने के साथ वो बहुत ज़्यादा उनको प्रोत्साहित भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनके गुरु भी हैं राजनीति में तो ये एक बहुत ही संकीर्ण सोच हो जाती है कि अगर आप महिला हैं तो पुरुषों के नफरत ही करके आप आगे जा सकती हैं या उनको मज़ा ही चखा के आप आगे जा सकती हैं कुछ होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं कुछ होते हैं जो आपको आगे आने में सफलता करते हैं तो इसी को प्रदर्शित करती हुई फिल्म है तो लाइवी हाय कंगना प्रियंका कंगना आजकल तो बहुत सारी ऐसी फिल्म होती है जो नॉन पॉलिटिकल होती है बट इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में आ जाती है कंगना दिस साइड हाय एंड अभी क्योंकि जो फिल्म आपकी जो फिल्म है दैट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल उसके ऊपर पूरी बेस्ड है बट टच वुड कोई कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं हो रही है और आजकल तो नॉन पॉलिटिकल फिल्म आई थिंक हर फिल्मों पर कॉन्ट्रोवर्सीज होती है सो so, हम इसे कंगना का मैजिक कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पूरी बेस्ड होने के बाद भी फिल्म पे जर्नी ज्यादा है और पॉलिटिक्स के बारे में है लेकिन किसी को नीचा दिखा के उनको आगे नहीं दिखाया गया है और ना ही कोई किसी तरह की ऐसी ट्रिक्स इस्तेमाल की गई है की जिसके करके मीडिया में एक बवाल मचे और वो बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं उन्होंने अपने हिसाब से फिल्म बनाई है फिल्म हर एक इंसान को बहुत अच्छी लग रही है और जो दूसरी पार्टी के भी हैं जो कि भी रूलिंग गवर्नमेंट है तमिलनाडु में और हम जानते हैं कि तमिलनाडु पॉलिटिक्स कितनी वॉलेटाइल है उनको भी ऐसा लग रहा है कि सबके साथ में किसी को नीचा दिखा कर, किसी के सर पर पैर रख के ऊपर जाने की कोशिश नहीं की गई है जिसका क्रेडिट मैं अपने डायरेक्टर को देती हूँ देखिए जब हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं तो हमारे दिमाग में जिस तरह की इमेज क्रिएट की गई होती है कि हाँ ये तो पॉलिटिशियंस हैं कहाँ से आते हैं क्या करते हैं कैसे बनते हैं हमें कुछ पता नहीं होता और आजकल की दुनिया में जितना भी पी होता है फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी आप हमेशा इस चीज़ को ऐसे सोचते हैं कि हाँ बस ये लोग तो सत्ता में हैं और राज कर रहे हैं राइट इस तरह का हमारा हमारी भावनाएं होती हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि जैसे मैंने कहा कि पंचायत का चुनाव तक आप जीत नहीं सकते हैं लोगों की सेवा किए बिना या ग्राउंड लेवल पर काम किए बिना रिजल्ट दिए बिना तो उसी तरह से मेरी बहुत छोटी सोच थी जैसे मैं जया माँ के कभी फोटोज देखती थी मुझे लगता था कि क्या सत्ता में ये लोग हैं इनको क्या इनके मजे हैं लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि कितना मेहनत करनी पड़ती है कितना कंपटीशन होता है और जो एक राजनीति है ये शतरंज की चाल की तरह होती है पल में जो आपके दोस्त होते हैं वो दुश्मन बनते हैं दुश्मन एक कंपटीशन कॉम्बिनेशन जो लोग बिठाते हैं गुटबंदियाँ होती हैं एक रातों रात आपके खिलाफ साजिशें होती हैं यहाँ तक कि आपको जान से मार देने तक की भी साजिशें की जाती हैं हम लोग ये सब समझ नहीं पाते हैं और मुझे लगता है हम लोग पॉलिटिशियंस के सक्सेस को लेकर उन पर काफ़ी हार्श होते हैं बिना इस बात को समझे कि हम किसी भी
भी एक दूसरे फील्ड में कोई इंजीनियर बनता है उसकी सफलता को हम अच्छा समझते हैं इम्पैक्ट कोई कलाकार बनता है एक्टर बनते हैं लेकिन जब कोई इतना पॉलिटिक्स में सक्सेस होता है तो हम समझते हैं हाँ क्या वाइट फोटो राज करने को मिल रहा है लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो इंसान अपनी जान पर खेल के छोटे से छोटे लेवल पर भी अपनी जान पर खेल के उन्होंने ये सफलता हासिल की है और बड़े लेवल पे तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है तो अब उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एक हुई है फिल्म करने के बाद जैसे कि आपने बोला कि उनकी लाइफ में एक मेल मेंटर थे प्रोड्यूसर आपकी लाइफ में भी कोई एनर्जी आ तो मैं कोई जयललिता तो हूँ नहीं मैं कोई चीफ मिनिस्टर तो हूँ नहीं तो जब अगर मैं कल को राजनीति में आती हूँ या मुझे कोई मैंटोर मिलते हैं आई विल डेफिनेटली एक्नोलेज लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं हाई कंगना फ्रॉम देसी मार्टी रोहित मौर्य फ्रॉम देसी मार्टी हर एक कैरेक्टर को निभाने के बाद कोई ना कोई उस कैरेक्टर को फंस होता है जो हर एक अपने साथ ले जाता है आपने जयलिता जी का कैरेक्टर निभा के कौन सा अच्छा है जो अपने साथ में लेके आने जा रही है ये अभी तक आपको बोल नहीं पाए उनके कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं लेकिन एक दृढ़ निश्चय जो है उन उनमें वो बहुत ही काबिल तारीफ है जैसे कि हम सब जानते हैं ये एक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट है हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जब उनका अपमान किया गया था तो उन्होंने चैलेंज किया था कि अब मैं चीफ मिनिस्टर बन के ही सभा में वापस आऊँगी और उन्होंने वो करके दिखाया तो वो अपने दुश्मनों को जिस तरह से बोलते थे वो करके दिखाते थे और उसके लिए वो किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए कॉम्पिटिशन करने के लिए या एक तरह से स्ट्रेटिजाइज करने के लिए पीछे नहीं हटती थी तो आई थिंक ये उनकी एक बहुत अच्छी बात है जो मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहूँगी करना आपसे सवाल है कि जब आपको ये रोल ऑफर हुआ तो क्या था माइंड में कि आप इसे जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं या किस तरह से इसको लेके चलूँ मेरे लिए काफ़ी एक जैसे मैंने कहा एक साउथ में बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल की गई महिला है वो और वहाँ उनके मंदिर तक हैं और लोग उनकी पूजा करते हैं और जब मेरी कास्टिंग अनाउंस हुई थी तो सबने कहा था कि ये बहुत गलत हो रहा है कि साउथ इंडिया से साउथ इंडियन लड़की को ही मौका मिलना चाहिए और कई लोगों ने इस बात की बहुत ज़्यादा आलोचना भी की थी कि कंगना जो है वो नॉर्थ इंडियन है वो भी पहाड़ों से आती है तो ऐसा क्यों लेकिन आज वही लोग जिन्होंने मेरी आलोचना की थी मेरी तारीफ के पूर्व बांध रहे हैं और वही लोग जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं वो ये इस बात को मान रहे हैं कि अम्मा का जो कैरेक्टर है वो कंगना से बेहतर कोई नहीं कर सकता था तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है लेकिन शुरू में जब इतना लोगों ने आलोचना की तो मुझे भी कहीं लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ बहुत बड़ी गलती करने जा रही हूँ आपके सवाल है कि पिक्चर हमने देखे बहुत अच्छी है लेकिन क्या ये रियलिटी के कितने आस पास है या इसको कमर्शियल एंगल के लिए कितनी लिबर्टी नहीं है This film is based on a book, and that book is 100% real. So it's based on real events. 100% real. Uh, Kamna, uh, here I'm Zeba from Iran. Uh, Kamna, I wanted to ask, uh, you know, after a few years, when you look back at this film and this role, do you think uh, this will be like a highlight in your filmy career? <coughs> Hope so, most definitely. In terms of an actor, it is a film which has given me tremendous um, scope to rise from where I already was. And uh, if it is appreciated and if it is accepted the same way, then it will definitely be a turning point in my career. And yeah. another thing, um, since the film has been shot in several Indian languages and it's also being released in several Indian languages. Is this the way forward uh, to to capture a pan India audience uh, for every filmmaker? Most definitely, I think we need to discourage uh, American films uh, and English films uh, taking over our screens, and we need to behave like one nation and one purpose. And we need to stop dividing each other based on South India, North India. and uh, you know and we need to enjoy our films first there are so many films malayali films uh, tamil telugu even now punjabi industry is coming up we need to encourage regional industries and we need to uh, develop our own infrastructure as far as the creative industry is concerned otherwise the day is not far 
the way Hollywood has destroyed French film industry, Italian film industry, German film industry, and made a monopoly all across the globe. That's what they are doing here also. And the fact that we don't appreciate each other, and we rather see a dubbed um, Lion King or a dubbed, you know, something Jungle Book or something, but we will not give a dubbed <coughs> film of Malayali a chance. So that will not work in our favor. We must keep our uh, people as our priority, our industry, and that is the only way to make a Aatm Nirbhar Bharat. Hi Kangana, I'm Sangeeta from Supreme Games. I want to know how do you relate your struggles with Jalalita because you know, she's also been through her own journey as a woman. Uh, how do you relate that? Secondly, uh, what, how has your battle been with the multiplexes? Did you get any positive response out of, um, after that? So I will combine your question also, Nan, in that about weight loss and weight gain. So uh, because the journey was from 16 year JMA to 42 <coughs> year, so I had to show all that in almost one, one and a half years that we shot in. Uh, I had to gain 20 kgs weight and lose in the same film. So these were some of the obstacles that I had to face along with learning Bharatanatyam. Uh, these are parts and parcel of an actor's life and you know, this is my job so you know I, I choose to do it but I also faced many uh, health issues my cholesterol was very high and uh, um, and dancing with that kind of weight also gave me various issues like backache and knees ache and all that so I would recommend it to anyone uh, another thing that you said about uh, about you know how do I relate to her struggles uh, as a woman working in men's world of course I, I feel that women are underestimated and especially in the roles of leadership wherever it comes to leading women are not the most obvious choices and Jerma also struggled with that and when I tried to become a director I also faced a lot of luck and a lot of bullying from all across I was even banned by the media and the film industry and what all dramas happened we all know. So these are the things that I face also. I gave some kind of political opinion and my house was demolished. Uh, even though later court, you know, um, they told them that it is a criminal act to do that. So I was vindicated but at the same time openly my voice was, they tried to uh, crushed my voice under their feet uh, and also now the same thing is happening with multiplexes now we see that multiplexes in Hindi they are uh, not releasing my film but they have different rules for big heroes you know like we have seen in the past they have been very much okay in releasing big hero and big studio film uh, well I think this kind of gangism groupism uh, happens all the time but uh, the kind of response that we are getting and uh, the film is coming in single screens. I am sure that people will support the film and support the single screens because these big bullying multiplexes have been bullying and uh, producers even before pandemic. And I think we should put our faith and our focus on single screens. Hi, this girl from ANI. First of all, many, many congratulations for the film. <laughs> and you are playing a very a strong personality yet again for the screen. So my question to you is, what is what was the toughest part of playing Jayalalita and how has her political journey influenced your perception for politics? I just answered that, uh, that you know, for me earlier politics seemed like something that these people just get lucky. Like a very primitive uh, approach <coughs> when you see uh, their pictures in the media, you know, and just and massive smear campaigns around almost every politician. There is no politician who doesn't have a, co a controversy. The popular ones, they all have. Even Jama has a lot of controversies to her. Uh, 